Hello. Hi, Reina. Welcome. Thank you, teacher. Okay, it's a pleasure to hear about you. Marvin, welcome, Marvin. It's a pleasure, right? It's a pleasure. Okay, now. Hello, Marvin. Welcome. Hello, teacher. Good evening. Good evening. I look like you're comfortable. Nice. Very good, Marvin. Excellent. Yeah, thank you. <laughs> no, no, that's okay. That's okay. Don't worry. It's, okay. it's better, right? It's better that you are comfortable. Now, let's start with yeah. the class right now. Let's start with the class. We are going to review uh, some material in the platform, right? Okay, now. Uh, we were learning the yes, no question, right? The yes, no question with simple pass last class, right? So today we're going to, we are going to, to watch the video again to review. About it. After you finish this activity, ask and answer, simple pass and answer. Hi everyone. In this class, you'll learn to ask and answer simple pass yes or no questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used. Let's get started by listening to a conversation titled, Did you like it? Let's listen and practice. Did you like it? So, did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. We loved it. Did you go hiking there? No, we didn't. Actually, we rode horses. And we also went whitewater rafting on the Colorado River. Wow. Did you have fun? Yes, we did. We had a great time. Mm -hmm. So in this conversation, they are using, you know, yes, no question with uh, simple pass, right? Did you go, okay? Did you like it? Mm -hmm. Did you have fun, right? In all the questions, we use the auxiliary did, the subject and the verb, right? In present form, in present, right? Good, so that's it. Now, we're going to continue watching the video. Let's take a look at the questions on this chart. Simple past yes no questions. Did you have a good summer? Yes, I did. I had a great summer. Did you play volleyball? No, I didn't. I played tennis. Did Erica like her vacation? Yes, she did. She liked it a lot. Did Erica and her sister go to Colorado? No, they didn't. They went to Arizona. In order to form simple past yes or no questions, we can follow this formula. Auxiliary did plus subject plus the verb in the present plus complement. Let's analyze a couple of questions. Did you have a good summer? First, we will add the auxiliary verb did. Next, we need to include the subject, you. After that, we will add the verb in the present tense, have. I would like to point out that the verb doesn't change to the past because we are using the auxiliary verb did. Finally, we add a complement and a question mark, a good summer. To answer this question, we can answer either positively by saying, yes, I did, or negatively by saying, no, I didn't. In our example, we can see that the question was answered positively, yes, I did. Then extra information is given, I had a great summer. Notice that the verb now changed to the past tense. Have turned into had. Let's analyze one more question. 
I'll choose the last one on this chart. Did Erica and her sister go to Colorado? First, we will add the auxiliary did. Next, we need to include the subject, Erica and her sister. After that, we will add the verb in the present tense, go. I would like to point out that the verb doesn't change to the past because we are using the auxiliary did. Finally, we add a complement and a question mark to Colorado. To answer this question, we can answer either positively by saying, yes, they did, or negatively by saying, no, they didn't. In our example, we can see that it is answered by saying, no, they didn't. Then extra information is given. They went to Arizona. Notice that the verb now changed to the past tense go turned into went now it's your turn to practice i would like for you to think about your last vacation and practice making questions and answers about it after you finish this activity share your work in our discussion forums okie dokie so now the last vacation right we are going to discuss what you did on your last vacation. Let me see the commentaries. Huh? No commentaries. Mm -hmm. So today I have a solution for that, right? But remember, we have another, another homework. We have uh, another task, right? That is to uh, download uh, let's say, um, a recording, right? For the pronunciation of the simple past a tense verb, right? Pronunciation, let me see. Pronunciation here, right? 4.6, 4.6. Let me see. Okay. Let me check. No, I don't have any. No tengo ninguna grabación. ¿Qué, qué pasó? ¿Será que, que mi plataforma no me las ha cargado? Marvin, eh, usted me hizo la grabación, Marvin. De los no, teacher. No, todavía no. Bye. Vamos no, a, no. Vamos a darle tiempo, no se preocupe, Marvin. Reina, usted me hizo la grabación, Reina. No, Vamos a ver examples aquí. of words that are voiceless and voiceless, right? Era en la pronunciación de estos verbos. Pero sí saben cómo, cómo bajar la, la, la grabación, ¿verdad? Ya lo vimos ayer. En boca, boca, ¿cómo se llama ahora la aplicación? Bocarú, Bocarú. Aquí, Bocarú aquí, aquí se las comparto, déjenme. Para que lo vean, déjenme ver. Aquí está. Se escribe así, Bocarú. Bo Caru.com. Ahí está. Y aquí graban, ¿verdad? De ahí solo le dan copiar y se van a, a se van al, al, al ad post que está aquí abajo. Le dan ad post. Ponen su nombre acá. Por ejemplo, digamos Marvin Vázquez, ¿verdad? Marvin Vázquez. Ok, y aquí abajo. Solo le dan copy, no pegue nada más, porque ya le dieron copy, le dan pegue, right? Y ya, solo eso hay que hacer, ¿sí? Eso es eh, para dar sus comentarios, ¿sí? Ok, ese solo es el ejemplo. Yes. Eh, José, José Guadrón, how about you? Did, you? did you make it? No, teacher. Oh, yes. uh, hay mucho trabajo. I understand. Don't worry. I understand. Maybe the weekend. Maybe the weekend, right? Don't worry. Yes, teacher. Okay. Or tomorrow night. Como no tenemos clase mañana en la noche, pues tal vez. ¿Verdad? Pero sí. Oh. Eh, hasta... este, yo ya mañana me pondría el día porque me quedé en la 4-1. Ok, en la no plataforma. problem. Pero, pero ya va avanzado. Ya va por la 4, ¿verdad? Sí. Este, este fin de... Bueno, ahorita tendría que estar terminada la sección 4, pero... 
entre mañana y el sábado, ¿verdad? Porque ya la sección 5 sí ya es la última, ahí sí ya todos tenemos que estar más que al día, ¿verdad? ¿Ok? Y yo entiendo que sí hay mucho trabajo, ¿verdad? Pero aunque sea un ratito ahí de car sección por sección, ¿verdad? Ok, vamos a ver acá. Aquí sí hay algunos comentarios, ¿verdad? Rolando Bautista tiene algunos comentarios acá. Ok. Vamos a ver cuál es la tarea. Verbs. After, you, after that, we add the verb in the present. Do. Finally, we add the complement. Laundry. Now it's your turn to practice. I would like for you to make positive and negative statements using these irregular verbs. Ok, so we're going to do something, right? Eh, vamos en el 4.8 y el 4.11. En estos dos vamos a hacer algo bien bonito, miren. Vamos a irnos a la, pan, a la pizarra, right? Y vamos a ponerles acá ciertos verbos, right? Do, go, eat, take, uh, drive, eh, what else? Let me see, run. Okay, todos estos verbos son irregulares, right? Now, I, I need your help. Necesito que me ayuden. I need you to tell me the past ten, right? Let's start with Jose. Jose, guadrón. Uh, what is the past tense of do? Let me see there. No yes. estoy ahorita. Muy a, a, no, acabo no. de llegar a mi casa. Don't worry, don't worry, don't worry. Marvin. Did. Did, right? Excellent. Did. Simple present, do, simple past, did. Right? Remember, these are irregular. Recuérdense que estos son irregulares, ¿verdad? Ok. The past tense of go, Reina. Si no se lo pueden, no se preocupen, que aquí el... más de algunos sabe, ¿verdad, Reina? No me acuerdo. No se acuerdan. Don't worry, no se preocupe. Aquí nos va a ayudar Alexander. Al Alexander, de past tense of go? No, I don't know. I don't remember. Jolie. Hi, teacher. The past tense of go? Went. Went. Correct. Oops. Went. Very good. Now, uh, Vanessa, please. The past tense of eat. Eight. Excellent. Karen, the past tense of take. Si no se recuerda, no se preocupe, Karen. No. No, oh, don't worry, don't worry, Karen. Now, Marvin, the passive tense of take? Took. Took, excellent. Reina, the past tense of drive? No? Okay, don't worry. Si no lo pueden, no se preocupen. Alexander? The past tense of drive? Drove. Drove. Oh, okay, drove. Drove. Excelente, ya tres me dijeron ahí, excelente. Ahí yes. Hoy sí están poniendo las pilas, excelente. Porque si quieren repasamos, ¿verdad? Los, el listado de verbos. Les dejé la vez pasada, no hay problema, podemos repasarlo si quieren. Ok, eh, José. Esta sí, run. ¿Cuál es el pasado de run? Correr. ¿no? No. No, no, no don't worry, don't worry, don't worry. <risa> tranquilo, tranquilo. Yo creo que sí vamos a tener que repasarlo, fíjense, para... Ahí se, se, nos, se nos unió José Eliseo, ¿verdad? Es que viene a tarde, teacher. Good evening. I understand. Good evening, José Eliseo. Don't worry, José Guadrón, no, no problem. José Eliseo, the past tense of run? No, I don't know, teacher. No, you don't know. Ok, no me preocupes. Sí, sí. que la mayoría, ¿verdad? Por aquí se nos unió también Yanira. Yanira... 
What is the past tense of run? Um, eh, run, 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 run. Run, very good, excellent. Ya ven que si algunos no se acuerdan, nosotros sí, ¿verdad? Run, okay. teacher. Run, excellent. <laughs> <laughs> okay, now we're going to make affirmative sentences, right? In affirmative sentences, we change the verb into the past tense, right? Okay, eh, vamos a comenzar con Alexander, right? Uh, Alexander, le voy a dar yo la, la idea y usted me hace la oración, ok? Do okay. homework, do homework, hacer la tarea. Do homework. I'm sorry. I. Mm -hmm. I. Do... I. I. I did home, my homework. I did my homework. Very good. I did my homework. Nice. Uh, Karen, go to the park. Go to the park. ¿Cuál sería la oración? Afirmativa, right? Vamos a ponerla aquí afirmativa para que no perdamos. Ok. I did my homework. And go to the park, Karen. ¿Cuál sería la oración en pasado? Karen. ¿Será que le está fallando el micrófono, Karen? No. Sí, parece que el micrófono le está molestando a Karen. Ok, Vanessa, please. Help me. Go okay. to the park. What is the sentence? And you can use she, he, they, we, etc. Right? Ok. She went to the park. She went to the park. She went to the park. Good. Now, Jolly, eat. Uh, eat pupusas. Mm. My brother ate pupusas. pupusas. Excellent. Good. And... Yanira, please. Eh, take the bus. Take the bus. I... I did... No. No, no, no. 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 I took... I took... Took... The bus... The bus, right? The chuson. In okay. my house. En, no, sé. no, en la Ajá. casa no, ¿verdad? No, en la esquina. Okay. On the corner, dice? on the corner. On the, on the corner, corner. On the corner, very good, hasta la esquina, ¿verdad? Pasa cerca el bus, excellent. Good, now. Eh, Sara, hello Sara, tenía días de no conectarse, bienvenida, welcome. Welcome, Sara. Thank you, teacher. Okay. You're welcome. Listen, estamos haciendo, Sara, estamos haciendo good oraciones. Evening. Good evening, good evening. Good evening. Estamos haciendo oraciones en pasado simple, ¿verdad? Transformando yes. estos verbos regulares, irregulares, perdón, a la forma del pasado, ¿verdad? Porque yes. en afirmativo se cambia. Eh, vea estas oraciones, Sara. I did my homework. She went to the park. My brother ate pupusas. I took the bus on the corner. Ok, ¿cree que me puede hacer una oración, Sara? Yes, teacher. Yes, ok, good. Eh, drive my car. Drive my car. Vaya, con eso hágame una oración. Drive my car. Drive my car. Uh -huh. Aquí está el verbo, ¿verdad? Drive. Mm. Drove, right? Puede usar cualquier sujeto. She, he, they, my father, my friend, etcétera, etcétera. Cualquier sujeto puede usar. She. She did. Aquí. Oh, she drive. She, she drove, right? She drove. She drove. She drove. 
Her, ella manejó su her car. Excellent. She drove her car. Thank you. Now, the last one, right? Run, run. Eh, José Guadrón, hoy sí, José. Yes, yeah, teacher. Hoy sí. Dígame. Ya, ya. Ya, yeah. sí. Yes. Eh, run. Excuse me, teacher. No, 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 no se preocupe, José. Para eso estamos <laughs> nosotros, para ayudarle, ¿verdad? Run eh, uh, en el parque también, ¿verdad? Run in, in the park. Run in the okay. park. My wife run. My wife run. run. Run in the park. In the park. Ok. Good. Yes, teacher. Bye. Thank Ahí you. Pueden, you're welcome. You're welcome. Listen, <laughs> aquí pueden anotar estas oraciones y ponerlas en... Yes. Ponerlas en la plataforma, ¿verdad? ¿Sí? Yes, Vaya, ahora vamos a hacerlo todo negativo, ¿sí? Esto es más fácil. Yes. Es más fácil <laughs> que ir a tomarse un chuco con pan a la esquina. <laughs> Negative, right? Ok, le voy a hacer yo la primera. Es I didn't... I didn't do. ¿Por qué do? Porque estamos utilizando el auxiliar did, ¿verdad? Yeah. También recuérdense que do, como verbo principal, quiere decir hacer. Pero también lo usamos como auxiliar, ¿verdad? Aquí está como yeah. auxiliar y aquí está como verbo principal, ¿ok? Vaya, vamos a ver quién no me ha hecho oraciones. José, José Eliseo, please. Transformeme la, la número dos. She went to the park. Transformemos la negativa. Tengo una confusión, no sé si solo se invierte o... No, 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 no. Ah, ok, ok. Ve, vea she la didn't, primera. She didn't. she didn't. Went to the park. No, went, no, eh, sería... Go. 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 Uh -huh. Go to the park. Excellent. Simple, right? Good. Thank you. Thank you very much. Eh, vamos a ver quién más me hace falta. Eh, Reina, please. My yeah. brother ate pupusas. My brother didn't eat pupusas. My brother didn't didn't eat, Reina, or didn't eat? No, eat, eat, eat. Eat, right? Yeah. Okay. Good, thank you. Vamos a tener que dar eh, la segunda ronda, ¿verdad? <laughs> Alexander, please. I took the bus on the corner. I didn't take the bus on the corner I didn't take the bus on the corner very good eh, Karen, Karen, hello no, todavía no le funciona el micrófono Karen no, verdad, no, lástima, lástima ok, now, eh, Vanessa hi please. teacher, hi Karen how are you, hoy sí se la escuchamos perfectamente <laughs> <laughs> ¿Qué, qué le pasaba, verdad, que el micrófono era Uh, I am cooking my dinner. Ah, okay, good. Yeah. Bon appetit, Karen. <laughs> Thanks. Okay, listen, can you make this sentence, Karen? Yeah. She drove her car. Now I need to change the sentence in negative, Karen. Okay. Uh, she didn't uh, drive her car. My goodness, you're very fast. She didn't drive her car. Good. Yes. Hasta aquí se siente el olor de los frijolitos que está cocinando ahí, la cremita también. Yeah. <laughs> okay, good. Thank you. Now, let me see. Vanessa. Vanessa, my wife. My, my wife didn't mm. run in Uy, the park. Ya me estaba adelantando, ¿verdad, Vanessa? <laughs> yes. No me había dicho nada y ya estaba copiando yo. <laughs> uh, my wife didn't run in the park. Okay, good? Yes. That's the way you make affirmative statements and negative statements, right? Affirmative and negative. In the affirmative, you use the verb in the past form, right? Sea regular el verbo o sea irregular, eh, vamos a poner la oración con el verbo transformado, ¿verdad? En el pasado. Aquí le voy a poner unos verbos en 
regulares para que se acuerden. Learned. Worked. La mayoría de verbos son regulares, así es que, ¿verdad? Se aplican todas estas reglas. Worked. ¿Verdad? Este. Walk. Y un montón de verbos que vimos la vez pasada, ¿verdad? Se incluyen aquí. Ok, este grupo es de verbos regulares. Vimos las reglas de escritura y las reglas de pronunciación. Y estos verbos, pues, son irregulares y hay que aprenderse de memoria la, la, la pronunciación y la escritura también, ¿verdad? Y como veo que, pues, no, no nos podemos bien todavía algunos verbos, porque son muchos, obviamente, vamos a ir a, a la presentación, permítame, de la vez anterior. Vamos a irnos a la presentación para practicar lo, los videos. Creo que esta es. Vamos a ver. Let me see. Ahí está abriendo la presentación. Is opening the PowerPoint presentation. Ah, aquí está. Yes. Good. Ahora la vamos a compartir. Here, right? Ok, can you see? ¿Pueden ver la presentación? Yes. Yes, thank yes. you very much. Thank you very yes. much. Vamos a hacer grandecita para que para que la vean, ¿verdad? Vaya, aquí están los verbos regulares para comenzar, ¿verdad? Eh, aquí vamos a repasar la, la, cómo se escriben y cómo se pronuncian, ¿sí? Eh, los que terminan en sonidos voceados se, ter, se pronuncian con the, the al final, ¿verdad? Los que terminan en sonidos no voceados se pronuncian con ch, ch al final. Y los que terminan con t o d se pronuncian con esta sílaba extra que se, se pronuncia id. ¿Ok? Vamos a practicar. Repeat after me, please. Rained. Shaved, smiled, sneezed, enjoyed, remembered, begged. ¿Ok? Llové, llovió, me, hace, me feité, sonreí, estornudé, disfruté, recordé y rogué. Right. Now, the simple pass with T sound, right? Estos son los sonidos no voceados. And then we say, repeat after me, please. Walked. Washed. Washed. Este con CH y este con SH. Shh, 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 shh. Okay? Este como sh de chucho, de cuche. Como decimos nosotros, compré un jabón de cuche, <risa> sh, sh, y este es como más silbadito, ¿verdad? Sh, ¿Ok? Now, repeat after me, please. Laughed. Se rió, right? Laughed. Erased. Held. Stopped. ¿Ok? Ups, perdón, se me fue, se me adelantó. Now, id, right? Aquí le vamos a agregar una sílaba extra. Id. Repeat after me. Waited. Wanted. Counted. Visited. Added. Sumar o agregar, right? Needed. Folded. Doblar. Por es que folder se llama folder porque es una... Se dobla, ¿verdad? Folder, decimos nosotros, fold. Es doblado, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a los verbos irregulares. Aquí están las oraciones para que las vean, ¿verdad? Lo que acabamos de hacer en la pizarra está aquí, ¿verdad? 
she went to the park withdraw, en afirmativo el verbo se transforma, pero en negativo el verbo se deja igual, ¿verdad? Aquí está, did not go, no decimos did not went, right? Muy bien, y aquí tenemos los verbos, vamos a repasarlos. Ok, ready? One, two, three. Be, was, where. Begin, begun. Break, broke. Bring, brought. Build, built. Buy, bought. Catch, caught. Cero estar, comenzar, quebrar, traer, construir, comprar, cachar, right? Now, repeat after me, please. Choose, chose. Come, came. Cost, cost. Cut, cut. Do, did. Drive, drove. Eat, ate. Escoger, venir, costear, cortar, hacer, conducir, comer, right? Now, repeat after me, please. Fall, fell. Feel, felt. Find, found. Fit, fit. Fly, flew. Forget, forgot. Get, got. Fall es caerse, right? Feel, sentir, find, encontrar. Fit, ajustar. Fly, volar. Forget, olvidar. And get, obtener, lograr. Comprar, conseguir, right? Get. Now, repeat after me, please. Give, gave. Go, went. Grow, grew. Have, had. Hear, heard. Hit, hit. Hurt, hurt. Dar, ir, crecer, tener, escuchar, golpear, dañar. Now, repeat after me, please. Keep, kept. No, new. Leave, left. Lose, lost. Make, made. Mean, meant. Meet, met. Guardar, saber, dejar, perder, hacer, significar, encontrar, right? Okay. Now let's go to the second part. Repeat after me, please. Repeat after me. Pay, paid. Put, put. Quit, quit. Read, read. Ride, road. Run, ran. Say, said. Pagar, poner, abandonar o salir. Leer, montar, correr, decir. Now. See, saw. Sell, sold. Send, sent. Shake, shook. Sing, sang. Sit, sat. Sleep, slept. Mirar, vender, enviar, eh, mover o, o agitar, agitar, right? Samaquear, como decimos en español. <ríe> ok, sin, cantar, sit, sentarse, sleep, dormir, right? Now, repeat after me. Speak, spoke. Spend, spent. Stand, stood. Steal, stole. Swim, swam. Take, took. Teach, taught. Hablar, gastar, eh, per permanecer o, o pararse, right? Still, robar. Swim, nadar. Take, tomar. Teach, enseñar. Now repeat after me, please. Tell, told. Think, thought. Throw, through. Understand, understood. Wake up, woke up. Where were? Write, wrote. So, decir, pensar, tirar o aventar, entender, despertar, 
vestir, escribir, right? Okay. Now, let me see here. Mm. Okay. Hacemos un pequeño laboratorio para ver si se los han aprendido. Yes. Yes, bueno. Si Vamos. no podemos, no podemos. <laughs> yes, yes, that's okay. That's okay. Like the attitude is fair. Primero la actitud. Mm -hmm. Yes, vamos a poner la pizarra aquí para que yo pueda um, pueda ir viendo los verbos. Solo ven la pizarra, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, okay, va. No, no, no van a ver mi cuadro porque aquí lo estoy lo estoy viendo yo. Vaya. Comenzamos de atrás para adelante, ¿verdad? Eh, Sara, please. The past tense of break. Sara, break. Ok, pasamos con Alex entonces. Eh, um, ah, Sara, Sara. Broke. Broke. Broke, ok, excelente. Los dos me lo dijeron a la vez. Thank you. Now, Alex. Bye. Mm -hmm. Bye, Alex. Uh, <laughs> I no, don't remember. No se acuerda, ok. Bot. Bot. Le voy a dar otra oportunidad con otro, ¿verdad? Uno bien fácil. Oiga, bien. Cost. Cost. Co co Costear. Cost. Um. ¿Cuál es el pasado de cost? No, I don't remember. No, está fácil, es el mismo, ¿verdad? Cost, cost, no cost. cambia, ¿verdad? Okay. <ríe> Yanira, otro fácil para Yanira. Cut. Cut. Ajá, mm -hmm. correcto. Cut. Es el mismo. Cut, <ríe> cut, right? <ríe> ok, Reina. Do. Did, teacher, did. Ok, Vanessa. Drive. <coughs> Sorry. Drive, Vanessa. Drive. Draw. Draw, very good. Eh, José Guadrón, eat. Eight. Good, that's it, right? Regresamos. Yanira. Eh, have. Have, um, don't remember. You don't remember. Have is had. Le voy a poner uno bien fácil, entonces. Este es bien popular. Go. No, Yanira. No. No, bueno, entonces es. Pero ya me había preguntado, me preguntó tres veces. Excelente, entonces vamos a aprender más, Yanira. No. Vaya, entonces le voy a poner una más fácil, Yanira, ¿sí? ¡Ay, no! Hit. No, hit. I don't remember. Es fácil, es el mismo, ¿verdad? Hit, hit. hit, uh, hit Vaya, hit, okay. otro, el último, para allá, ¿verdad? Okay. Hurt, hurt. Dañar, hurt. Hurt. Excelente, hurt, hurt, right? Mm -hmm. Yes. Es el mismo, excelente, ¿va? ya ve que sí puede. <ríe> Karen, eh, make. My God, go. teacher, I don't. I you don't, don't remember. remember. <ríe> yeah. Ok, make made, right? Vaya, le vamos a hacer otro mm. entonces. Uno, uno fácil, le voy a buscar, permítame. Eh, okay. Permítame. Ah, este, put. Put. The same, right? Very good. Now, Jolly. Yes. A Jolly le voy a poner uno difícil. Vamos a ver. No, teacher. Come on, you can do it. Shake. Shake. Uh -huh. Menear, mo Shook. mover. Shook. Shook. Excellent. Yeah. José... <laughs> José Liceo. Read. Le voy a ayudar, José Liceo. Solo cambia la pronunciación. Read. Read. 
Hi, teacher. Excuse me. Excuse Hi. Me, excuse. No problem. No problem. The past tense. The past tense of read, Jose Liceo. Mm, mm. No remember, teacher. Es el mismo, solo que se pronuncia diferente. Red, como rojo. Red. No, red. Uh -huh. ah, José okay. Guadrón. José Guadrón, listen. Uh, speak. Spoke. Excellent. Very good. <laughs> yes. Sí, sí. Y como, como Yoli me contestó bien rápido, sí que le vamos a preguntar otro. <laughs> ok, esto está fácil, Yoli. Take. Took. Ah, you see, very good. Ah, uh, no se está menta. No, no, come on, come on. Oh, no, you're intelligent, right? Y la, la, la última le vamos a preguntar a Vanessa. Vanessa, le vamos a buscarle uno, uno medio ahí a, a Vanessa. Uh -huh. Vamos a ver. Tell, tell, decir, tell. Tell. Tell, excelente. You see? Ok, nice. Ahora se los voy a poner por última vez para que, para que vean que sí me los contestaron bien, ¿verdad? Aquí están, ¿ve? Begin, began, break, broke, bring, brought, buy, bought, catch, cut. Ahí están todos los verbos. Y también están en el grupo, ¿verdad? Ahí se les envié la presentación esta. Ok. Now, let's go to the... We're going to close this. We're going to go to the platform. Vamos a ir a la plataforma. Santo Dios, ya casi nos, nos acaba la clase. Y no hemos visto el, ver, el video todavía. Ok. Aquí son las preguntas, ¿verdad? Este video ya lo vimos, entonces solo faltan los comentarios. Vamos a ver los comentarios. Ah, tampoco tengo comentarios. Entonces, nos vamos a ir a la pizarra y vamos a hacerlo juntos, ¿verdad? Good. Let me see. Eh, pizarrita, where are you? Here. Here's the board. Right? Vamos a borrar estas oraciones. Y vamos a comenzar con una nueva. Ok. The example, right? Yes, no question. Yes, no. With simple pass. Ok. Now. Did you eat breakfast? Yesterday. And then you answer. Yes, I did. No. I didn't. Okay, now I'm going to make questions. Ahora yo voy a hacer las preguntas. Ustedes me dicen, yes, I did. No, I didn't, right? Vamos a hablar de ayer, yesterday. Acuérdense todo lo que hicieron ayer, ¿ok? Sara, did you go to work yesterday? Yes, I did. Excellent, yes, I did. Alexander, did you have lunch yesterday? Yes, I did. Excellent. Yanira, did you take a shower yesterday? Yes, I did. Yes, you did, right? <laughs> Karen, did you go to um, el cafetalón? El cafetalón. Yesterday? No, I didn't. Excellent. Very good. Ahora vamos a hacer algo diferente, un poco más difícil. Les voy a poner la acción y ustedes me elaboran la pregunta. Ok. Y José Liceo le va a hacer la pregunta a José Guadrón. José Guadrón a Sara, okay. Sara a Alexander y así vamos a irnos. Ok. Good. Como ya vemos poquitos, nos vamos a repetir, nos vamos a reenganchar, ¿verdad? 
<laughs> okay, now um, let me see. Uh, take a taxi. Okay, Jose Liceo. Jose Guadalupe me dice. Yes. Jose Guadalupe take a taxi. No, no, oh, no. Did. Ah, mm, ah, did. Okay, okay. Jose Guadalupe eh, did take a taxi. Ajá. Uh -huh. Did take a taxi. Algo falta en la pregunta, ¿verdad, José Liceo? ¿Qué, qué es lo que falta? Compáreme la, con la que está ahí arriba. El subject. Yes. ¿Qué nos falta? Uh, he, he. Did he. Bueno, entonces en este caso, did he take... O oh, did José Guadrón. Did José Guadrón. Mm -hmm. Va, mire, José, hasta con, con tilde le ponemos el nombre, ¿eh? <risa> Okay. Yes, teacher. Very Dijo good. Dijo, take a taxi yesterday, dijimos, ¿verdad? Yesterday? Yeah. Okay. Uh -huh. Yes, he no. did, or no, he didn't. No, no, I didn't. No, you didn't. No, he didn't. He... En este caso, yo estoy no, hablando... Mike. Ma yo estoy uh -huh, hablando... No, he didn't. Yo estoy hablando de usted, ¿verdad, José? Pero usted no yes. puede decir... No, sí. tienen. Usted tiene que decir okay. no, I, no hay dinero. Okay. Yes. Good. Ahora José, usted me le hace una pregunta a Sara. José quién? José, perdón, Guadrón, Guadrón, excuse me. Excuse me. Vean que hasta yo me llamo José Javier, así que no me preocupen, no me preocupen. Somos bien populares. Yes. Ok, José Guadrón, eh, let me see. Take your dog for a walk. Sacar a pasear al, al Firulay, right? Ok, yeah. José Guadrón. A Sara de esa. Sara Estrada, yes. Mm. Ah, me la did, uh, did, did, did you? You uh -huh. take your dog for, for a walk? Walk. Walk. Wow. Ok, wow. Ahora, ahora hágame la pregunta más natural, José. Did you take? Uh, Come on. Ah, ya, yeah, ya, yeah. pronunciation. Did ah, you y, take? Vea, para hacerlo más personal, diga, Sara. Did you yeah. take? Ajá, va, vamos. Ok. Did, did Sara Estrada take? No, no, did, did you, you, did you. Did you, ok. Did you, Sara Estrada, no, no, take no. you? No, no, wait, wait, wait. Wait, José. Solo para, para que sea bien personal, ¿verdad? Dígale, Sara, did you take sí, your dog? Okay. Uh -huh. ok, it's my friend, ok. Ok, <ríe> excelente. ¿Son compañeros de trabajo, José Guadrón? ¿Ah? No. No, 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 okay. no. Sorry, sorry, sorry. Uh, I live in the Metapan City. Okay. Son yeah. metapanecos de corazón. <ríe> okay. Yes, teacher. <ríe> did you, Sara... No, 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 wait, wait. Es, que, es que Sara va al principio. Sara va al principio. Uh, yeah, Sara. Okay. Y le pone Sara, la coma. Uh. Sara, did you take your dog for a walk? Yes, I did. Ok. Yes, I Thank did. You. Thank you. Thank you. Very good. Now, ahora Sara me le va a hacer una pregunta a Reina. Sí, esta es la idea, Sara. Eh, cook dinner. Cook dinner. Did you? Eh, sería Reina. Did you? <laughs> sorry, 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 teacher. Sorry, sorry, teacher. Sí, verdad. No. <laughs> okay. No. Did you? Did you? Reina, did you cook dinner? Yes, I did. Le faltó yesterday nada más, ¿verdad? Permítame. Yes, que te... oh. okay. Ahora sí, vamos, haga la pregunta, Sara. Eh, Reina, did you, cook, uh, did, you, did you cook dinner yesterday? Yes, I did. Ok. Yes, I did. ¿Segura, Reina, que cocinó ayer? Sí. Yes, teacher. Okay, good. <laughs> okay, now, Reina, tu, tu, tu Yoli, um, swim. 
Ajá, Ajá. Yo, eh, Reina. Jolly, did you swim and in the summer? Ajá, uh -huh. did you swim in the summer? Well, okay. Ah, tenía que ser con yesterday. Oh, sí, pero está bien, no se preocupe. Okay. Ajá. Uh -huh. Jolly. Hola. No, I didn't. No, I didn't. Ok. Ahora Vanessa, eh, perdón, Jolly a Vanessa. Uh -huh. eh, la, la acción sería uh, Watch TV. Watch TV. Um, Vanessa, did you watch TV yesterday? Yes, I did. Yes, I did, ¿verdad? Eh, la novela, como que dijo, ¿verdad, Vanessa? Yes, I did. No hay unas novelas de, que están en Netflix, ¿verdad? Hay gente que pasa todos los días viendo las novelas. Ok, Vanessa, eh, vamos a ver quién nos falta. ¿A quién no le hemos preguntado? Uh, se, me, ah, se me apagó el micrófono. El, Eliseo. Eliseo, no le hemos preguntado a Eliseo. Ok, so, Vanessa, pregúnteme a Eliseo sí. ahí, ¿verdad? Play fútbol. Veo que Eliseo como que el, se ve deportista, así que vamos a preguntarle a Eliseo. Eliseo, did you play football yesterday? Ajá, Eliseo. ¿Qué se me hizo Eliseo? José Eliseo. Ya se me, ya se me salió José Eliseo, ¿verdad? Es, no, no quiero, no quiero responder, mejor me voy. Tío. Bueno, eh, entonces... No, I didn't. Ah, ok, no, I didn't. Contestó. Uh, José. No, one I more, didn't. one more, José. José. Yes, I didn't. No, yes, I didn't, no. Yes, I did or no, I didn't, right? Ok, good. Yes. You see? Ahora, todas estas preguntas, ok, me las van a poner en la plataforma, ¿sí? O una, dos... ¿Verdad? Pero necesito que me compartan sus ideas porque así yo sé que van entendiendo, ¿sí? Acá, al post, ¿verdad? Le ponen su bello nombre acá, por ejemplo, Alexander Barrera, digamos, ¿verdad? Alexander. <risa> Mr. Barrera. Y me va a poner, did you eat eh, nuega dos? Yesterday? I don't like it. <laughs> ah, you don't like negados. <laughs> okay. Good. Did you eat negados yesterday? No, ¿verdad? El chuco sí le gusta. No. Tampoco. Usted no es típico, Alexander. Pero, <laughs> no. pero, sí, pero sí le gustan eh, la yuca frita. Yeah. Ah, okay. Did, yeah. You, did you eat yuca yesterday? En inglés con K, yuca. Yesterday. Ok. Y ya está. Ya dejo su comentario, Alexander, ahí, ¿eh? Fácil. Déjelo, déjelo. No, 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 no. No, no. <ríe> Vamos a ahorrar. <ríe> ok, good. En este y en este quiero que comenten, ¿verdad? Y también en la pronunciación. Me debe en la pronunciación el bocarú, ¿verdad? Ok, now, no le check. Hoy sí vamos a la clase, ¿verdad? Porque ya son los 10 minutos, no queda. Eh, aquí lo que van a hacer es uh, ordenar las preguntas, ¿verdad? Eh, recuérdense que la estructura es did, subject, verb, and complement, ¿verdad? Entonces aquí lo, que van a, lo primero que van a ver ustedes es que todas son preguntas, ¿ve? Las tres son preguntas. Yes. ¿sí? Entonces todas van a comenzar con did. Así de sencillo. Todas comienzan con did. 
Luego va el sujeto. Vaya, en la pregunta, en la primera pregunta, ¿cuál es el sujeto? You. You, ¿verdad? Entonces, después del did, ponen el you. Aquí está el you, ¿verdad? Yeah. Y luego va el verbo. ¿Cuál sería el verbo? Watch. 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 Ok, watch. Y de ahí el resto. En la otra, ¿cuál es el sujeto? You. 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 ¿El verbo? Have. 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 Correcto. Eh, el sujeto, go to work yesterday, you did. <ríe> ¿Cuál es el sujeto? Mm -hmm. you. 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 ¿El verbo? Go. No. Go. go. Go, right? Go. Mm -hmm. Y en la última, el sujeto? They. They. ¿Y el verbo? Go. 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 Perfect. Ahí tenemos ya la respuesta, ¿verdad? Ok. Y ahora que hablamos de summer, vamos a poner el video de summer activities, right? Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for discussing summer activities. Let's listen and practice. Summer activities. Go hiking. Go swimming. Have fun. Have a picnic. Meet new people. Meet old friends. Play tennis. Play volleyball. See a movie. See a play. Take a class. Take pictures. Ok, aquí cada verbo va asociado a una actividad, ¿verdad? Generalmente cuando yo digo, yo digo go, la actividad uh, a la que me refiero debe llevar ing. Go hiking, go swimming, go riding, go playing. ¿eh? Have. Cuando decimos have es algo que yo tengo, ¿sí? En este ah. caso puede ser have fun, right? Good. Meet es encontrar, play es jugar. Realmente ah. es un deporte, ¿verdad? Sí, ver, por ejemplo, podemos ver uh, fotos, películas, right? Take. Uh, es tomar, ¿verdad? Podemos tomar fotos también. Take pictures, take, take a class, ¿sí? etcétera, etcétera, right? Y el último video, reading. Weekend story, right? Historias de fin de semana. Aquí solo es de leer lo que hace, vamos a ver lo que hace el Robert, Erin. Hi, everyone. In this class, you'll develop hey. skills in reading for main ideas and details. We'll do this by reading an article titled Weekend Stories. Okay, so Weekend Stories. In this, you're going to learn about ideas, right? Ideas principales y detalles en las oraciones, right? Okay, we're going to learn about Kelly, Robert, and Erin. Listen, please. Kelly, oh. I had a great weekend. I went to my best friend Helen's wedding. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her. And I really like her husband. Okay, esta última oración no me parece apropiada, ¿verdad? I really like her husband. Suena mal, ¿verdad? Pero bien. Ok, now, did Kelly have a great weekend? Yes or no? Did Kelly have Kelly. a great weekend? Yes. Yes? I did. No, yes, yes. she? No. Yes, yes. She? yes she. she? She did. She did. Yes, she did, right? Yes, she did. Yeah. Uh, did Did Kelly went to the wedding with her father? No, she didn't. No, she didn't, right? Yes. Did the, did the um, in this case, bride. Bride quiere decir la novia, ¿verdad? Did the bride look fantastic? Yes, she did. Yes. Yes. yes, she did. Yes, she okay. did. Did her parents serve a wonderful meal? 
Mm -hmm. A wonderful meal. Yes. Yes. They, yes, they, 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 yes, they did. Yes, they did. Yes, they did. Right now, uh, Robert. Listen, Robert. Robert. I had an awful weekend. My friends and I went to a rock concert. I had a terrible time. It took three hours to drive there. I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. I called my parents, and they came and got us. We finally got home at 10 this morning. I am so tired. Okay. Did Robert have a good weekend? No, he didn't. He didn't. Okay. Did Robert go to a concert? Yes, he did. Did Robert take the bus to the concert? No, he didn't. Did he enjoy the frutar? Right? Did he enjoy the concert? No, he didn't. No, he didn't. Right, Erin. Erin, I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the campsite. First, we put up the tent. Then we built a fire, cooked dinner, and told stories. We got up early on Sunday and went fishing. I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. Okay. I had an interesting... Okay. Did Erin have an interesting weekend? Yes, yes. she did. She did. Did her parents took her to the campsite? Nah, to... Did her parents, father and mother, right? Uh -huh. No. No, they, no, they no, didn't. They didn't. No, they didn't, right? My friends, he said, not my parents, my friends, right? Uh, yeah. Uh -huh. Did she catch a fish? Yes, she yes, did. Yes, she did. She yes, did. she did. Excellent. Thank you very much. Any extra question? Alguna pregunta extra antes de terminar? Teacher. Sí, sí. En, en, ese, en, ese, en ese caso, siempre como hay que adherir comentarios, lo tenemos que hacer como lo estábamos practicando ahorita con usted. No, 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 es que cada comentario es personal, ¿verdad? Yo solo, Ajá, no, pues, yo o solo sea, les yo puse algunos refiero... ejemplos, vaya, por ejemplo, yeah. en el, de la, el grabar, ya les dije que van a grabar todos los verbos, ¿verdad? Que están ahí, Ajá. en el segundo me van a hacer una oración positiva y una negativa. Yes, teacher, sí, sí. yes, y en la última, eh... En la última, una pregunta, una pregunta usando el pasado simple y ya. Y la responde de, si quieren, ¿verdad? De, de, este último, de, este último, de este último video, a ese me refería yo. Ah, okay. Que si vamos Henry. a hacer... Ajá, ajá. Ah, no, no, no necesariamente. Lo que, Va, déjeme ver, lo déjeme ver. Déjeme ver, antes de terminar la clase. Ah, ok. Aquí estamos, ¿verdad? Este, lo que dice ahí es que va... Permítame. I went camping for the first time. My friends took me. We got up early on Sunday and went fishing. Vamos a ver qué dice. I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. No, no dice, ¿verdad? No dice la tarea, pero vamos a ver aquí. Yeah. I read an article titled Weekend Stories. Weekend Stories. Ca si no dice, ¿qué van a comentar, verdad? Yes, teacher. Entonces ustedes pongan oraciones explicando lo que ellos hacen, ¿sí? Por ejemplo, okay. vamos, vamos a hacer esto, porque la cosa es practicar el pasado, ¿verdad? Pueden yes. poner, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, Kelly had a great weekend, ¿verdad? Yes. She went eh, to her best friend Helen's wedding, ¿sí? Robert, okay. Robert had an awful weekend, ¿no? Eh, her 
his car broke down. Su carro se le arruinó, ¿verdad? O en Erin, eh, she caught a fish. Ella capturó un pescado, ¿verdad? Yeah. Okay, entonces pongan una o dos oraciones, una oración más, más bien dicho, para que no sea tan largo, ¿verdad? De cada, de cada lectura, ¿sí? La cosa okay. es practicar, José, el yes. pasado simple, ¿verdad? Esa es la idea. Okay. ¿sí? Okay. okay. Thank you very much. Have a good teacher. night. Yes, teacher, sí, sí. teacher. Yes, Jordi, eh, Jordi. Con, con respecto a la, a la grabación de los sí, verbos, sí. Sí. Eh, había que mandárselo a usted o ponerlo en el, en el no, comentario. No, 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 eh, ahí en la plataforma, todo en la plataforma, ¿verdad? Ah, es que yo creo, yo puse el link ahí en el comentario, pero no me acordaba si era usted o ahí en, el, en la plataforma. No, no, en la plataforma, en la plataforma, ah, ¿verdad? Y okay. lo, vamos a, lo vamos a escuchar el lunes, ¿qué les parece? Pero me los ponen de verdad. <ríe> Ya tengo dos, dos días de estar esperando los bocarudos. Ya. Look at the ya, puse, ya puse mi link ahí, teacher. Ah, pues entonces vuelvo a lo poner ahí en la plataforma. Porque ah, mira, okay. cada vez que no veo ningún comentario, mire mi reacción. <risa> ok. So, have a okay, good night. Teacher. God bless you. Thank good you, night, teacher. teacher. Good night, good night teacher.